Hi everyone! Welcome to Silitech Review. So may unbox na naman tayong isang smartwatch at this time, ito ay gawa ng Z-Blaze at ito yung Thor 5 4G at sobrang sigurado ko guys na magugustuhan nyo talaga tong smartwatch na to. At bago tayo mag-start, gusto ko muna magpa-thank you ulit sa Banggood sa pagkapadala ng item na to. Maraming salamat sa tiwala. At yung smartwatch na to guys ay pwede nyo bilhin sa kanila. Nandiyan yung link sa description sa baba. At click nyo yan para makita nyo din yung full details at yung current price ng Z-Blaze Thor 5. Alright, tinanggal ko muna guys sa plastic. Tapos dito sa ilalim ng box, yan makikita natin yung ilang features ito. So built-in multi-sports mode. Pwedeng walking, running, treadmill, tsaka bike. Tapos meron siyang built-in na GPS GLONASS. So kung nag-aalala tayo kung madedetect ba ni Thor 5 yung layo tsaka yung location nung tinakbo natin 100% madedetect niya yun kasi nga meron siyang GPS. Okay so excited na ako makita to guys kasi first time kong uh, makikita tong watch ito nakita nyo naman kanina ko lang tinanggal yung plastic at ngayon ko lang talaga ito bubuksan. So sinaslide siya dito. Ayan. Z-Blaze. Tapos buksan natin tong top part. Ayun. Ito guys. Oh. Ah, ang ganda ng relo. Sobrang ganda niya. At ito pala guys ay, uh, ay AMOLED screen. Kaya sobrang lino talaga ng screen nito. So tanggalin ko muna ito. Ito guys. Oh. Ganda ng... Ganda talaga ng relo. Tapos pwede siyang medyo blue na accent dito sa palibot niya. Tapos ito yung camera. Okay, balikan natin ito mamaya. Tingnan muna natin itong ibang laman ng box. Merong dalawang box dito. Actually hindi pala box. Uh, meron pa dito na cable natin kung ano to. So, ito yung pang charge sa kanya. USB yung dulo niya, tapos magnetic tong dulo. So, dito yung nilalagay sa ilalim ni Thor 5. Eh, no? Kita niyo yung pins. Fun fact lang guys, kapag apat yung pin ng isang smartwatch, lalo na yung charger niya, pwede itong gamitin sa file transfer. Pero pag nakita nyo na yung smartwatch na ginagamit niyo ay dalawa lang yung pin, hindi niya supported yung file transfer. So, hindi siya madetect ng computer natin. Macha-charge lang siya. Tapos, tinan natin yung isa pa dito ang laman. So, meron siyang screws. Ayan o. No? Meron siyang screws na maliliit, tsaka screwdriver. Para yan sa pagtanggal ng ilalim, kung gusto natin siyang kabitan ng SIM card. At nandiyan din yung kanyang, hindi ko, ko makakuha guys, eh, pero ayun yung user manual sa ilalim. Tingnan natin ng malapitan itong Thor 5. Sobrang ganda ng smartwatch ito. At kakalabas lang talaga nito ngayong taon. At merong kakaiba dito sa loob ng Thor 5 guys na kagaya nung sinabi ko kanina, talagang magugustuhan nyo. Pero bago tayo mag-continue guys, pakita ko muna sa inyo yung specs ni Z-Blaze Thor 5. Meron siyang 1.39 inch na screen. AMOLED yung display niya at merong 454 by 454 pixel resolution. Sa OS, meron siyang Android operating system at yung kanyang processor guys ay dalawa. Isang MediaTek 6739 quad core 1.2 GHz at isa naman ay NRF 52A32. Sa memory, meron siyang 16 GB internal storage at 2 GB of RAM. Pagating sa network or connectivity, meron siyang SIM slot, meron din siyang Wi-Fi, meron din siyang Bluetooth 4.0 at supported niya yung file transfer. Pagating sa battery, medyo malaki yung battery niya. 560 mAh per hour na battery. Natatagal ng 5 to 7 days of standby time. At 2 days naman kapag normal yung usage natin. Sa protection ng screen, ni Thor 5, meron siyang Corning Gorilla Glass. Hindi lang indicated kung anong version. IP67 din yung rating niya guys. So, splash proof, water resistant, pero hindi waterproof. So, hindi natin siya pwede isama sa pag-swimming natin. Pagating dun sa camera, meron siyang 8 megapixels na camera. Okay, so yun yung full specs ni, ni Z-Blaze Thor 5. So, tanggalin ko lang itong plastic para ma-start na natin siyang uh, buksan. So, makikita natin, dito muna tayo sa strap na maganda yung texture nung uh, strap niya, guys. Nagugustuhan ko siya kasi hindi siya magaspang. Ano siya, medyo slippery yung uh, strap niya. So, hindi maiirita yung balat natin kung suot natin to. Tapos, madami siyang butas. Ayan, madaming butas ito. So, meaning, kahit ano yung size nung kamay natin, eh talagang magkakasya si Thor 5. Tapos, pagating sa kapal, yan. At sa tingin ko, mas manipis to kung ikukumpara dun sa huli nating ni-review na watch. At sa ilalim, makikita natin yung sinabi ko kanina, 4 pins, tapos, ito yung heart rate sensor niya, tapos ito yung lalagyan ng SIM. Kaya, wag na wag nating iwawala yung screwdriver na kasama dito sa package kasi may hihirapan na tayong humanap ng ganong size. At kung sakali na mawala natin yung screw, Uh, dito sa lalagyan ng SIM, yun, meron siyang kasama. Tapos, ayan, katulad nung sinabi ko kanina, merong uh, blue accent, konting pale na blue accent dyan sa mga gilid. Tapos, may orange dito na style na guhit-guhit. So, medyo sporty 
talaga guys yung dating ng smartwatch na to. Tapos ayan yung camera niya. Tapos meron siyang mic. Ayan, may meron siyang mic dito sa gilid. Tapos meron buttons dito sa gilid. So talaga magagamit natin itong Z-Place 4 or 5 guys sa uh, pag-call tsaka pag-text natin. At pwede nga natin i-consider na second phone kung gusto natin. So ngayon ay i-on natin siya at natin itsura. Okay, so ito yung itsura nung application ang tawag ay WeWatch. So ang kailangan daw natin ay i-scan ulit yung QR code ni Thor 5. Ayun. Okay, kapag nakasetup na yung WeWatch, ayan, connected na siya. Ito yung default na watch face niya. Ayan. So, sobrang linaw ng screen guys, lalo na sa personal. So, tingnan muna natin watch faces nitong Thor 5. Pero bukod dyan guys, pwedeng mag-install kayo ng sarili nyong watch face. Pwede kayong mag-upload ng image tapos yun ang gawin yung watch face. Pero kung gusto nyo naman mag-download, i-click nyo lang itong add button. Okay, pero kailangan nakakunik kayo sa wifi. Tapos meron mamimili kayo ng napakadaming watch faces na pwedeng yung install dito kay Thor 5. So ito yung menu nya, contacts, phone, messaging kasi nga pwede tayong mag-text. Uh, settings, muna tayo sa settings display, and meron siyang always time, so always on display, so kapag in off natin yan yan, meron siyang naka analog na always on display, hindi lang masyadong kita dito guys pero ayun, no, meron siyang analog na display Okay, so ang gagawin ko ngayon guys, ay gagamitin ko siya siguro 3 to 1 week. Tapos ibigyan ko kayo ng feedback tungkol sa experience ko dito kay Z-Blaze Store 5. Okay, after almost 2 weeks ng paggamit dito kay Z-Blaze Store 5, meron na ako may bibigay sa inyo na honest feedback tungkol sa smartwatch nito. Okay, pagdating guys sa functionalities, same na same lang talaga sila ni Cosmet Hope. Uh, magkaiba lang sila ng icons dun sa ibang applications pero same lang, pwede kang tumawag kapag merong SIM card to meron tong microphone, meron tong speaker uh, pwede ka rin mag-send ng text makareceive ng text kapag meron kang SIM card dito, kapag wala notification lang from your phone to this smartwatch tapos settings, browser calendar, clock, camera usual stuffs, uh, fitness same lang din sila ng mode Ayan. outdoor run, outdoor walk indoor run uh, bike, basketball, football, ping pong, badminton, at rope skipping. Pwede ka rin ma-check ng weather, meron din siyang play store, may maps, at meron din siyang sarili, sariling app store. So basically, parehas na parehas lang talaga sila. Meron din siyang camera dito sa gilid. Pagdating sa aesthetics, mas sporty tingnan si Thor 5. Katagal na makikita nyo ngayon. Mas dress watch kasi yung itsura ni, ni Cosmet Hope kesa dito. Pero kung ako lang yung tatanungin, mas gusto ko yung aesthetics ito kaysa doon. Kapag everyday use, pupunta sa mall, ganyan, or lalabas lang, tsaka pang fitness, mas gusto ko yung itsura nito. Pero kapag ikaw yung tipo ng tao na may formal locations palagi inatenan, doon ka kay Cospet, hope mas maganda itsura nun para sa formal attire. Okay, so anong difference nila ng dalawa? Pagdating sa storage, mas mababa to. Pagdating sa battery, same na same lang sila ng performance. Hanggang 2 days lang maximum yung kaya ko ditong tipirin. Pero kapag yun talagang todo gamit ka, one day, uh, yun, yun lang, yun lang kaya nitong relo. Pero, meron tong kaibahan kesa dun kay Cospet Hope. At ito yung pinaka-highlight ng watch na to guys. Meron siyang isa pang chipset. At yung chipset na yun, ito yung pangalan ng chipset na yan, yun yung sobrang power saving talaga. Kaya pakita ko sa inyo. Para ma-switch yun, pipindutin nyo lang tong back dito sa baba. Ayan, matagal. Tapos, ayan. The watch can be used for much more time in long-term standby mode. So, mas matagal yung standby mode nito kaysa sa usual use. Tapos, dito sa settings, ayan, meron siyang settings. Pwede yung i-on yung always time or always on display. Ako, ino-on ko yan para, wala lang, para mas maganda. Pagkatapos, kapag chinik nyo yan, mag-restart siya, tingnan natin itsura. Okay, so ito na siya guys. Yan lang, ganyan lang itsura niya. Oras lang, tas military time, 24 hour yung setup niya, tapos lapit ko, ayan, makikita niyo yung step count niyo, step counts niyo, tsaka yung calories uh, burn, tapos yung date, 
dito sa baba. Tapos, kung pinindot nyo itong back, yan, kilometers na, na, na lakad ninyo, uh, calories burned, saka step counts, uh, heart rate sensor, at yun lang. Uh, yung touch screen, hindi ko magana. Pero, kapag naka power saving mode kayo, kagaya na makikita nyo ngayon, ibang chipset yung ginagamit niya, kaya mas tipid sa battery. Kung gusto nyo ibalik dun sa normal mode niya, pipindutin nyo lang itong power ng matagal. At, basically, magre-restart yung watch papunta don sa normal mode niya don sa Android at magagamit din siya as usual so kung sakali na nasa event kayo tapos hindi pa pala tapos kailangan nyo pa ng mas matagal na battery life mag switch lang kayo don sa power saving mode tatagal yung battery niya than usual okay so yun yung review ko guys ng Z Blaze Thor 5 so sulit ba siya para sa price nito pala yung current price nyo sa Banggood so para sa akin katulad ng Cospet Hope sulit din to guys si Thor 5 same lang sila Pwera lang talaga dun sa isang chipset na nasa loob nito. So, dalawang chipset siya. So, mas, mas okay to pagating sa battery life kasi nga meron siyang ganun. At para sa akin lang, aesthetically speaking, mas gusto ko talaga tong si Thor 5 kasi kay Cospet Hope. Yung wife ko, mas gusto si Cospet Hope. So, magkakaiba talaga tayo. Pero pag formal attire, mas, yun, mas ipiliin ko talaga si Cospet Hope. So, kung gusto nyo itong mabili guys sa banggood.com, nandiyan yung link sa description sa baba. Please, pakiclick yan guys. Napakalaking tulong dito sa channel natin kapag kiniclick na yan para tuloy-tuloy yung pag-review natin sa Banggood products. At bukod dyan guys, may promo si Banggood. Meron siyang 2019 Summer Prime Sale event. Yan yung nag-umpisa ng June 25 pa at tatagal hanggang July 18. So pwede pa tayong humawal guys. Punta lang kayo sa banggood.com. Click nyo yung link dyan sa description sa baba. At sa at dyan sa Summer Prime Sale guys, makikita nyo yung mga sale sa mobile phone, sa computer, RC toys at marami pang iba. At up to 80% discount yung i-offer ng Banggood sa atin. Lalo na sa mga Xiaomi products Ducks, Blitz, Wolf, Chewy, Digo, OnePlus, at marami pang ibang brand. At syempre, nag-deliver din sila dito sa Philippines. So, huwag kayong matakot guys na bumili sa Banggood kasi safe dyan. At marami silang mode of delivery. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat ulit sa panonood. Sana nakatulong ulit tong video na to sa inyo. Abangan nyo yung susunod pa nating uh, Banggood products na i-review at i-handbox dito sa channel. So, please don't forget to like, comment, and subscribe to this channel guys. At yun lang. Maraming salamat ulit para sa samat-saring unboxing reviews. This is Sulit. Take reviews.